Buenas tardes, ¿qué tal están? Lunes y además 1 de julio, comenzamos el mes, el mes pues junto con agosto los dos más veraniegos y nosotros aquí estamos fresquitos en nuestra terraza de verano y llegamos hoy con numerosos temas, todos muy actuales y con temas pues que queremos que ustedes estén muy pendientes de todos ellos. Eh, Andrea Rojas, compañera, cuéntanos cuál es el sumario de hoy. Muy buenas, como todos los días tendremos a nuestro compañero Alex en diferentes puntos de nuestra ciudad para traernos temas muy interesantes. Tendremos la oportunidad de entrevistar a Ángeles Jiménez y María Zambrana de la Trébola Montessori School que nos van a hablar sobre este premio que han recibido tan importante. Contaremos con la compañía de Elena Aquiles, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Celíacos de Córdoba. Continuaremos con nuestra actualidad, cuáles son las tres noticias más importantes del día de hoy, lunes 1 de junio. Julio. Estará también aquí con nosotros María Eugenia Urbano, delegada de la sección sindical de UGT del Hospital Reina Sofía, junto con Carmen Heredia, secretaria de Sanidad de UGT de Córdoba, que vendrán a hablarnos sobre un tema muy importante como es la falta de personal de médicos durante las vacaciones en el hospital. Volveremos a nuestro plató para recibir a nuestro siguiente invitado vía Skype. Ella se llama María La Fuente y es miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios para tratar un tema muy importante como son las ofertas y los derechos de estos productos. Y terminaremos con nuestra sección de redes sociales, cuáles son las noticias y las redes que más triunfan estos últimos días. Y para empezar nuestra tarde, como no, con un reportaje de nuestro compañero Alex. La plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres se ha concentrado como cada mes eh, en un barrio de Córdoba. Esta vez ha tocado en la, el barrio de la Fuensanta. Nos encontramos aquí en la plaza del Pocito, donde más de un centenar de personas se han concentrado para reivindicar, para luchar contra la lacra de la violencia machista contra las mujeres. Gloria Serrano, que es abogada de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres de Córdoba, que hoy, pues, eh, como todos los meses, reivindican algo también muy especial. Sí, hoy, justamente, este 25 de este mes, eh, reivindicamos pues, el caso de la mujer que fue agredida aquí en la Fuensanta para mostrar eh, pues, bueno, todo nuestro apoyo eh, para esta mujer en concreto y para todas las víctimas de Córdoba que, que sufren esta violencia. También sobre unas declaraciones ¿no? que, que se han hecho en uno de los medios de comunicación de aquí de Córdoba que también condenáis ¿no? desde, desde, la, desde el grupo de, de procuradores de aquí de Córdoba. Sí, concretamente las declaraciones que se han hecho en el diario ABC por parte de la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, pues que bueno, ha emitido una serie de afirmaciones y de juicios de valor que consideramos que, que son erróneos, que son falsos y lo que hacen pues es perpetuar una serie de mitos que nosotras venimos luchando contra ellos y por lo tanto pueden mostrar nuestra condena hoy también a, a esas declaraciones. Gloria, además de la parte jurídica, ¿qué importancia tiene hacer este tipo de concentraciones cada mes? ¿También tiene importancia después de lo jurídico? ¿Hay cierta presión? Todo eh, influye, por supuesto, el ámbito jurídico, el psicológico, pero también la concienciación social de toda la ciudadanía acerca de la importancia de que esto no es algo que pertenezca al ámbito privado, sino que es algo que nos debe influir a todos y que todos y todas, toda la ciudadanía en su conjunto, pues debe estar implicada frente a la violencia de género y no quedarnos callados ¿no? ante una situación de violencia de género que conozcamos o que, o que seamos testigos, implicarnos activamente. De, eh, en ello, ¿no? María es la vicepresidenta de la Plataforma contra la Violencia Machista, que nos cada mes os concentráis, cada 25 de cada mes os concentráis en distintos barrios de Córdoba. Cuéntanos sobre esta iniciativa. Pues la iniciativa la acordamos así, terminamos los plenos porque era cada 25 de mes nos concentrábamos en los plenos del ayuntamiento o en la diputación. Y entonces decidimos que, bueno, que, que creíamos que debíamos de estar en la calle. 
...y los 25 de los plenos los cambiamos para estar en la calle... ...concentrarlos por las barriadas... ...tanto las la, locales como periféricas... ...también vamos a Arcolea, también vamos a Villarrubia... ...vamos a, a todos esos lugares... ...y pensamos que creemos que tenemos que estar en la calle... Y no, ...y no fallecer, que tenemos que seguir estando en la calle... ...porque al parecer eh, está a la vista que esto no, esto no cesa... ...y entonces pues tenemos que seguir estando en la calle... ...y cada 25 de mes pues estamos en, en distintos sitios... ...hoy ha tocado aquí por el caso de Cristina... ...y consideramos oportuno hacerlo aquí en el posito... ...porque esta es su calle donde la chica vivía... ...fue apuñalada creo que a principios del mes de junio... ...exactamente, hace una semana fue apuñalada Cristina... ...con la suerte desde luego de no perder la vida... ...la intención de, él, de este hombre... ...pues seguramente sería quererle, quererle quitar la vida... ...pero vamos, no lo consiguió en este caso... ...democracia, que no lo pudo conseguir... Sí, ...y con estos actos, con esta concentración en los distintos barrios... ...pues imagino que con ese objetivo de visibilizar... ...y acabar con el machismo de una vez... ...nosotras hacemos todo lo que podemos... ...pero sabemos perfectamente... ...que nosotras nuestra misión es seguir concienciando... ...que la voz no se pierda... ...seguir siendo voceras... ...de, de nuestras reivindicaciones... ...y de las reivindicaciones de todas las mujeres... ...pero sabemos que nuestra mano no está... ...porque ahí tenemos una ley integral... ...tenemos los pactos, los pactos de Estado y demás... ...que fíjate tú, los años que esto lleva ya... ...y que todavía no hemos conseguido acabar con esto... ...pero nosotras desde luego no nos queremos rendir... ...porque si nos rendimos decimos... ...que nos las den todas ya aquí... ...así que esa es nuestra misión... ...seguir, seguir, seguir... ...por todas las barriadas que podamos... ...y todos los 25 de mes... ...porque creemos que es nuestro deber y nuestra obligación... ...para con nosotras y para con nuestras hermanas... ...y con todas las mujeres que llevan asesinadas... ...y todos los niños y todas las niñas que, 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 que han asesinado... ...no tienen bastante con nosotras... ...que también acaba con las vidas de sus propios hijos. Por supuesto María, que cada persona, cada ciudadano... ...tiene que poner su granito de arena pues para acabar con esta lacra... ...que al final pues, en especial las mujeres... ...pero todos somos eh, unas víctimas de esta situación. Por supuesto, si cada hombre se concienciara un poquito... ...de la problemática que, que está surgiendo... ...yo creo que habría menos, menos, menos machismo... ...habría por lo menos menos, menos asesinato... Eh, ...es que parece ser que... Que, que eso, que, lo, que los hombres, pues sí, habrá hombres que, se, que están concienciados, pero, pero queda mucho, queda mucho camino y el camino es la educación. Si educamos en valores desde que somos pequeñitos, tanto a niñas como a niños, yo creo que el fruto se verá. Pero la igualdad se tiene que conseguir en, en términos, en, 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 cuando somos pequeñitos, en la educación. Por eso nosotras exigimos tanto educación, educación y educación. Para evitar, esto, eh, ...para evitar esto... ...porque a un niño cuando está, tú lo estás educando desde pequeño... Que, ...que no puede haber una desigualdad... ...y que sus derechos son los mismos derechos... ...de la compañera que tiene al lado... ...pues yo creo que algo se conseguirá... ...algo se conseguirá". Comenzamos nuestra semana de lunes y lo hacemos con nuestras primeras invitadas de esta tarde. Las presento porque además vienen a hablar de un proyecto educativo muy interesante con toques distintos a lo habitual, pero también vienen con un premio debajo del brazo y eso se consigue con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Como digo, las presento. Están con nosotros Ángela Jiménez, fundadora de la Trébola Montessori School y también está María Zambrana, que es responsable de secundaria en esta escuela. Gracias a ambas por estar con nosotros. Bienvenidas a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, pues eh, toca lo primero dar la enhorabuena porque vamos a hablar de un premio que, como yo digo, pues hay que trabajar mucho para poderlo conseguir. Aquí tenemos el diploma y el certificado, pero antes de eso me gustaría que nos contaseis un poquito eh, cómo es el día a día en vuestra escuela, qué tiene de diferente vuestra escuela. Bueno, pues eh, nuestra escuela es la Trébola Montessori School, un lugar en el que trabajamos con los intereses de cada alumno 
y en vez de estar en base a un programa cerrado, nos vamos adaptando a las necesidades de cada uno de nuestros chicos y chicas y bueno, pues seguimos su naturaleza, su interés, sus motivaciones y crecen pues en libertad, en una libertad que, que bueno, pues les permite eh, sacar adelante su potencial, su talento y su creatividad, ¿no? Esa es la base sobre la que trabajáis y además en distintas edades. Efectivamente, somos la única escuela en Andalucía eh, reconocida por la Junta de Andalucía y Escuela Americana, Escuela Internacional que nos homologa desde un año hasta los 16 años, la única con secundaria y en el territorio nacional pues hay tres escuelas o cuatro escuelas como la nuestra en Girona, en Madrid y como os decía en Andalucía tenemos la suerte de en Córdoba tener la Trébola Montessori School. Claro que sí. Y a partir de vuestra manera de, de enseñar y de vuestra manera de trabajar llegan proyectos, proyectos muy interesantes y proyectos de nivel. Uno de ellos es precisamente del que hoy hablamos y que ha hecho que tengáis, pues, eh, que avalen de nuevo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo con un premio que no es nada fácil de conseguir y que ha recaído en el trabajo, en este caso, pues, de un grupo además de, de estudiantes. Contadnos. Sí, efectivamente, cuando, cuando vimos eh, la convocatoria sí. del Consejo Audiovisual de Andalucía, pues era una convocatoria que iba muy eh, en la línea ¿no? de, de nuestro sí. trabajo. Nosotras en secundaria eh, establecemos nuestro trabajo en base a unos planes de estudio y trabajo, sí. entonces pues decidimos montar un plan de estudio y trabajo completo alrededor de la convocatoria del Consejo Audiovisual de Andalucía. Entonces, el producto final de ese plan de estudio sí. fue la producción de los cortos. Eh, salieron de nuestro grupo de 19 estudiantes, salieron finalmente tres cortos sí. y uno de ellos, Game Over, es el que finalmente pues, ha, ha, ha sido ganador, eh, el ganador ¿no? exactamente uh -huh. de la categoría de secundaria sí. de, de toda Andalucía. Uh -huh. Esta convocatoria, además, si no me equivoco yo, si no me corregís, es la décima convocatoria, son los décimos eh, premios. Y en la nota de prensa que nosotros recibíamos, por parte del Consejo Andaluz, comentaban que este año el nivel ha sido incluso todavía mayor que los años anteriores. Y estamos hablando que son diez convocatorias, son ya unas cuantas. Creo que eso deja claro también pues, esa labor que vosotros eh, realizáis y la propia labor, obviamente, de los estudiantes, que el PES ha recaído también en ellos. Esto hay que valorarlo. Sí, además, en nuestro caso, eh, el proyecto lo han llevado, lo han liderado 100% ellos. ellos. Ellos han hecho guión, guión técnico y guión eh, artístico, han hecho un estudio de los diferentes tipos de planos, sí, han decidido sí. qué plano eh, seleccionar en función de lo que querían transmitir con cada una de las escenas, han hecho un estudio estadístico del uso de las tecnologías sí, entre sí. sus familias, eh, han hecho un estudio de los textos críticos y de opinión, en fin, han hecho todo el, proce el proceso sí, sí. ellos la música, También. el rodaje, la grabación, todo al 100%. Han contado con, con la ayuda de un profesional, de sí. Hugo Lazarte, que estuvo viniendo, tuvo como tres, cuatro sesiones con ellos para darles sí. como esta pinceladita eh, adulta, ¿no? este apoyo sí. que, bueno, pues aunque el proceso sea suyo, es importante ¿no? tener una guía y, y de eso se trata, de guiarles para que al final pues, sus proyectos sean exitosos. Uh -huh. Es eh, un proyecto exitoso, efectivamente, aquí tenemos ese diploma que lo avale. ¿Qué implica para vosotras y para la escuela el poder formar parte de proyectos como estos y sobre todo el, el tener pues, este premio en vuestro haber? Pues para nosotros, sobre todo, el reconocimiento eh, para nuestro alumnado de que otro tipo de educación es posible sí. y no solo posible, sino necesaria. Uh -huh. eh, pues ya llevamos mucho tiempo... Eh, liderando sí. ¿no? este tipo de escuela en el que los principios han sido duros porque ahora pues nuestra metodología está reconocida sí. a nivel mundial pero hace 14 años cuando iniciamos eh, recibíamos todo tipo de, de crítica simplemente sí. pues porque el desconocimiento, el desconocimiento muchas veces es, es osado claro. entonces bueno pues principalmente eh, eh, es visibilizar sí. Justamente esto, ¿no? Otra educación es posible y es posible de calidad y se puede llegar a la excelencia educativa a través de los intereses y sobre uh -huh. todo potenciando 
eh, potenciando toda la estructura artística sí. que suele estar tan abandonada y tan olvidada ¿no? en, bueno, pues en el día a día de los estudiantes. Uh -huh, por supuesto. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado todo esto? Desde que vosotras decidís presentaros hasta que el premio llega ya a vuestras manos, ¿cómo ha sido ese proceso y qué ha implicado también para los alumnos? Pues mira, en primer lugar se hace la presentación del proyecto al alumnado porque, bueno, pues esto lo, lo encontramos la, las adultas, la, sí. desde la parte adulta, pero si para ellos no hay un interés, aquí se termina olvida, la propuesta. Se olvida, claro. Exactamente. Entonces, en el momento que se lo presentamos, ellos manifiestan su, su interés, su entusiasmo y desde la parte adulta organizamos este plan de estudio y trabajo de cinco semanas sí. y comenzamos a, a impartirlo y a trabajarlo con ellos. Ellos desde el primer momento empiezan a liderar sí. todo este proceso, se establecen por grupos. Eh, cada grupo decide sobre qué va a versar su, su corto. En este caso, el, el ganador pues, va sobre los videojuegos, pero también pues, bueno, nuestro alumnado produjo uno que eh, la temática era los efectos eh, en el cerebro sí. del abuso de la, de la tecnología, que también era súper interesante, y, y un tercero que hablaba como bueno como nos, atra nos atrapan las redes sociales, sí. no se titulaba eh, Aislados. Sí. Eh, entonces, bueno, pues se, se juntan, se unen en grupos de trabajo, se establecen sus roles, quién va a ser el sí. guionista, quién va a ser el cámara, a quién le interesa más la actuación, sí. quién va a estar ensayando esta parte, y, y y a, a raíz de ahí, eh, en las cinco semanas, eh, pues se van haciendo la, las diferentes partes del trabajo hasta la producción final, que es ya pues el montaje, ¿no? Uh -huh. Con la herramienta eh, digital, que también tuvieron que, que aprender a utilizarla sí. y demás. Todas las materias propias sí. de la secundaria se articulan sí. para dar cabida a ese plan. Ajá. Es decir, se siguen dando matemáticas, se sigue dando lengua... Sí. ¿eh? Y esa es la complicación para la adulta, claro. ¿no? Hacer, eh, dar unos contenidos que sirvan de verdad para poder desarrollar sí. el plan de trabajo, ¿no? Ahí empezaron, pues, pues como dice María, con el guión, con los tipos sí. de textos, ¿no? Con, bueno, pues con contenidos que son propios de una secundaria, sí. pero que muchas veces le llega al alumnado como caídos del cielo, sí. sin saber para qué los necesitan. ¿no? porque no tienen nada por los que trabajar, sí. ¿no? entonces hay muchas veces pues se merma el interés y sin embargo pues hicieron un estudio completísimo ¿no? sí. de, de la lengua en cuanto a los contenidos, así de esta manera, ¿no? uh -huh. a seis semanas con un estudio profundo y se articuló y se vertebró sí. todas las asignaturas, vamos a decir, sí. meramente curriculares sí. para poder dar cabida al plan, ¿no? Claro, algo que no es sencillo y ahí está pues el trabajo, como decís, de esa parte adulta, ¿no? De vosotras como responsables de esa educación, que sois quienes encamináis todo, en este caso, pues a, hacia un proyecto así de interesante. ¿A partir de ahora qué? Porque claro, ya habéis conseguido pues ese premio. Hay que revalidarlo, hay que seguir trabajando. ¿Qué tenéis en mente para el próximo curso en lo que a proyectos de este nivel se refiere? Bueno, en mi caso como responsable de la secundaria, sí, sí por supuesto que voy a volver a, a plantear esta propuesta <risa> claro. para la onceava edición y bueno, pues la idea de ampliación sería que también pudieran hacerlo nuestros alumnos de, de la primaria. También. Sí, 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 poderlos incluir, sí. puesto que hay categorías también sí, hay para categorías. ellos y ellas y, y también los niños y niñas de 6 a 12 años tienen muchísimo que contar. Hombre, hay mucho potencial, claro que sí, sin duda alguna. ¿Qué implica para vosotras el haber conseguido este premio, ya de manera personal? Ahora es cuando lloramos. Ahora es cuando llega la parte emotiva. Pues de manera personal, eh, yo coincido con lo que decía Ángela, ¿no? Sí. Es, eh, bueno, pues al final no necesitamos un reconocimiento externo porque sí. estamos diariamente con el alumnado, con las familias y viendo el trabajo que que se hace, sí. pero a veces es muy cansado tener que explicar todo el tiempo sí. que sí que se avanza, que sí que se aprende y que bueno, pues que no estamos todo el rato trepando a los árboles sí. ni jugando en el arenero, ¿no? Uh -huh. Que se puede hacer un avance académico eh, de manera respetuosa con el proceso individual sí. de, de cada persona, sí. tenga tres años o tenga trece. Y, y bueno, pues es, es este reconocimiento, ¿este sí. ves? Sí se, se puede. puede. Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, pues 
nada más que añadir ¿no? para mi, con mi compañera María, con la que trabajamos codo con codo desde mi parte eh, como fundadora y directora. Sí. Eh, siempre creo en todo lo que lo que lo que lo que proponen sí. ¿no? nuestros chicos chicas lo que proponen ellas nunca nada me parece descabellado uh -huh. y, y quizá ese también es un poco el motor no las ideas nunca nunca están cerradas sí. mis ideas son mías las de ella de ella las tuyas tuyas sí. y es darle un lugar a esa idea y sobre todo pues con nuestra forma de ser uh -huh. también inspiramos a sí. nuestros chicos y chicas, porque es muy triste cuando no, cuando planteamos como adultas, pues tú tienes que leer, pues tú tienes que sí. tal, pero como adultos no hacemos nada, no nos ven nunca en ese cambio, no nos ven nunca en otra dinámica diferente. Sí. Y siento que el mejor reconocimiento es que ellos se den cuenta que arriesgamos, sí. que creemos en lo que hacemos, que hay veces que que eso genera un error y sí. ese error lo miramos pues como eh, una vía para buscar sí. otros caminos y soluciones diferentes sí. y hay otras veces que eso que haces es exitoso y ahí es donde planteamos ¿no? que somos inspiradoras también para, uh -huh. para nuestro alumnado desde que promovemos las cosas desde el amor y la realidad sí. y desde nosotras mismas. Que es lo importante también, claro que sí. Ser un ejemplo, eh, has comentado eso y yo creo que, que eso deja también eh, muy alto el listón del trabajo que tenéis que hacer, precisamente por eso, para ser un ejemplo para todos esos alumnos y esas familias, por extensión también, que apuestan por este tipo de, de enseñanza. ¿Cuáles son los objetivos principales a conseguir con, con esta enseñanza y cómo se consiguen? Pues eh, esta enseñanza se lleva a cabo en todas las etapas de desarrollo, uh -huh. desde los 0 pues, hasta los 18 años, sí. ¿no? en el que un ser humano pues, está en constante cambio sí. y bueno, pues se consigue, eh, hay como un triángulo importantísimo, sí. ¿no? En primer lugar el niño, el desarrollo del niño, porque no es lo mismo ese año que esos 16 años. Uh -huh. Eh, en el que conocedoras como adultas de cómo ellos van creciendo y cuáles son sus necesidades, vamos aportando a través de lo que nosotras llamamos ambientes preparados, sí. que es la diferencia a, a la educación tradicional. Sí. No tenemos aulas, eh, serían ambientes preparados en, le, en el que nosotras contamos de un dispositivo, nos servimos de unas herramientas sí. materiales de desarrollo para poner en marcha y para acompañarlo. Uh -huh. ¿no? Una capacitación obviamente personal en el que la base está en nuestro propio acompañamiento sí. personal, nuestro sí. trabajo personal. Como te decía, no es posible acompañar a un ser humano en sus conflictos, en sus frustraciones, sí, sí. si como adulta yo no conozco los míos y no lo estoy trabajando claro. diariamente. Y, eh, y bueno, pues mucho amor, mucha creatividad y todo un programa ¿no? puesto a disposición y al servicio de, eh, del respeto de la esencia de sí. cada ser humano. ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y a partir de aquí entiendo que el trabajo también tiene mucho que ver con las familias. ¿no? Eh, esto de la educación, eh, siempre decimos que parte desde casa, ¿no? Sí, al final eh, son como los dos remos de la misma barca, ¿no? la, sí. la familia y, y la escuela. Es muy difícil trabajar con una familia que vaya en otra dirección sí. y finalmente pues bueno, todo va cayendo por su, por su propio peso. Y, y al revés también, es sí. muy difícil estar en un tipo de crianza como familia y estar en una escuela que va que rema en, en tu contra. Sí. Entonces, sí, efectivamente, eh, las reuniones con las familias, el intercambio de información y como el, el punto de mira común sí. es muy importante para trabajar a favor de, de los niños y los adolescentes. Uh -huh. ¿En ello estáis? Sí. Decir eso, que en nuestra escuela, afortunadamente, todas las familias que, que se acercan ¿no? eh, tienen esa conciencia y obviamente todas somos diferentes, todas tenemos nuestra forma de, de actuar familiarmente, nuestros valores, principios, pero hay un, un punto en común, sí. ¿no? que es pues, una transformación en cuanto a... ...a qué queremos aportar ¿no? en nuestra uh -huh. casa y, y qué vamos a dejar para esta sociedad... ...y cada una de nuestras familias 
están en ese punto. Sí. Entonces, bueno, eso es la verdad que decir que es una maravilla uh -huh. trabajar con, con familias así. Por supuesto, que, que apoyan también y que están ahí, porque al final eh, creo que lo habéis definido muy bien, son esos dos remos, uh -huh. por un lado pues la escuela y por otro lado la familia, de una misma barca. Así que así ahí tenemos que continuar remando todos en la misma dirección. Sí. Pues enhorabuena de verdad por este premio y si nos abrís las puertas de la escuela ya estaremos nosotros para mostrar también lo que hacéis. Eres bienvenida, soy bienvenido para ver todo lo que, lo que trabajamos en nuestra escuela. Muchísimas pues, gracias. Ángela y María, gracias, Muchas gracias. De verdad, y yo espero que el año que viene vengáis a contarnos que habéis revalidado el título, ¿de acuerdo? <risa> Ojalá. <risa> <Intentaremos>. <risa> Bueno, pues eh, ya han visto, hay proyectos muy interesantes, claro que sí, de altísimo nivel como este, por ejemplo, y hay que recompensar ese trabajo y ese esfuerzo diarios. Y nosotros ahora les vamos a presentar a Juan de. Juan de es un nuevo miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Es un robot que lo que hace es que los peques que tienen que acudir a atención temprana pues puedan hacer todo lo que tienen que hacer y ese trabajo de una manera lúdica y divertida. Les mostramos a Juan de. San Juan de Dios ya cuenta con Juan de, un robot que sirve de apoyo a sus terapias para niños con dificultades neuromotoras. El androide interactúa de manera lúdica con los niños y consigue captar su atención, lo que facilita el trabajo para conseguir los objetivos marcados por las terapeutas. Todos los kites de San Juan de Dios en Andalucía han incorporado esta tecnología dentro de los proyectos de digitalización subvencionados con los fondos europeos Next Generation. El centro de la orden hospitalaria ha presentado a Juan de replicando una sesión habitual de trabajo con Nacho, uno de los 20 niños que ya interactúan con este robot. Pues ya lleva pues, casi dos años, yo creo, y un cambio grandísimo. Eh, era un niño muy retraído y, y ya, pues, más, aunque ahora parezca que no, porque es muy tímido, pero que socialmente ha habido un cambio muy grande, a nivel de lenguaje ha habido un cambio muy grande, ya es mucho más expresivo, ya habla mucho mejor, ya lo han hecho, y ya sociabiliza mucho más. En realidad daba vergüenza hasta ir a casa de familiares, era mucha vergüenza. ¿Y con Juan de qué tal? Los colores. Los colores, sí, verdad, es que es muy divertido, ¿verdad? Sí. Ah, pues se lo pasó muy bien. Sí, le gustó mucho, vino muy contenta que sí. Sí, además como lo hizo muy bien. Pues eso también le anima a él, claro, Re, retraso en el lenguaje, que eran dos años y no tenía la cantidad de palabras que supuestamente deben tener con esa edad, tenía muchísimas menos. Si con dos años lo normal, digamos, son unas 50 palabras entendibles para cualquier persona, ¿vale? no solamente para el entorno familiar, él no llegaba a 10. En el caso de Nacho, que lleva dos años acudiendo al CAIT de San Juan de Dios de Córdoba, su terapeuta Clara trabaja con él aspectos vinculados a la comprensión de órdenes, la coordinación y el equilibrio, la atención o el desarrollo de la iniciativa. Juan de es una gran herramienta y un aliado de los terapeutas durante las sesiones de estimulación. El robot permite mejorar con su uso en las sesiones aspectos como el equilibrio, la coordinación, la imitación de movimientos o la memoria. Además, el propio robot reconduce a los niños si estos realizan mal algunas de las tareas establecidas e incluso permite el seguimiento y la evaluación de lo trabajado. A través de la imagen, que como habréis podido ver es eh, bueno, pues muy atractiva para los pequeños, conseguimos una gran motivación de cara a, a conseguir el, ese trabajo terapéutico que está programado para, para sus necesidades, para atender a las necesidades que cada uno de nuestros niños presenta. Eh, ...con la implicación de las familias como siempre en las sesiones... ...y con una predisposición genial por parte de nuestros niños... ...Juan de se ha convertido realmente en un gran aliado... ...para el trabajo terapéutico... ...pero también para la consecución del objetivo y la evaluación... ...porque como habéis podido ver incluso en la tablet... ...vamos haciendo el seguimiento de la consecución de... de esos objetivos programados por medio de actividades... Y, ...y estamos muy satisfechos y muy contentos... ...con los primeros resultados que estamos obteniendo". De inicio pues está como más diseñado ¿no? para pacientes unos pequeños que, que fue siendo un perfil más motórico, pero realmente como habéis podido ver las actividades no solamente están encaminadas al área motora, sino que también se está trabajando eh, la parte pues, cognitiva, de estimulación cognitiva y diferentes aspectos de, del desarrollo. Entonces eh, está siendo muy enriquecedor en todas las áreas que al final es de lo que se trata en atención temprana, una estimulación global. 
Eh, bueno, de momento ya estamos empezando a ver los primeros resultados. Eh, ya lleva más de 20 sesiones Juan de dentro de las sesiones con nuestros niños. Estamos trabajando con algunos pequeños eh, que creemos que puede funcionar mejor o tener un mejor resultado. Y la idea es ir poco a poco implementándolo en todas las sesiones. La implementación de esta terapia forma parte de los programas de innovación digital aplicados a la atención temprana que se están desarrollando en los cinco centros de atención infantil temprana que la Orden Hospitalaria tiene en Andalucía. En esta línea existe una diversidad de proyectos enfocados a continuar avanzando en la mejora terapéutica y mejor pronóstico de los niños y niñas, así como en la calidad de los tratamientos. Bueno, pues este proyecto, como ha comentado Laura, empezó, nosotros en Sevilla eh, empezamos un poco antes. Eh, con la idea de buscar algún tipo de dispositivo o tecnología que ya hay en el mercado que nos pidiese, nos, nos ayudara a medir realmente los grados de mejora, eh, empezamos a buscar en el 2018-2019 qué dispositivos podíamos empezar a hacer uso para los niños. Ahí fue donde encontramos que en el Virgen de Rocío se estaba empezando a usar un robot tipo NAO, igual que en nuestros Juanes, para eh, sobre todo entretenimiento en los niños oncológicos que estaban en ese momento ingresados en el hospital, porque a través de las actividades, sobre todo de baile y lúdico, pues estaban usándolos para que estos niños, pues durante las terapias de quimioterapia y los tiempos largos de hospitalización, tuvieran un, un distractor. ¿vale? Eh, investigando pues empezamos a buscar si había empresas que se estuvieran dedicando precisamente a esta línea de innovación de robótica social y, y lo que queríamos nosotros es pues lo que hemos conseguido afortunadamente es tener eh, un dispositivo que nos ayudara a tomar medidas sin contacto con el niño porque hasta ese momento para poder ver los grados de mejora que un niño tenía a nivel articular cuánto levantaba un codo cuánto era capaz de subir un brazo teníamos que tocar al niño y no todos los niños nos, nos toleran que lo toquemos y además pues la colaboración en estas edades, como habéis podido ver, no siempre es la que el profesional quiere. Eh, encontramos una startup en Madrid, eh, dependiente de la Universidad Carlos III, que estaba diseñando precisamente esta línea de robótica social y donde eh, ya estaban iniciando esa toma de medidas. Entonces, a partir de ese momento empezamos una colaboración. Eh, gracias a los fondos NextGen, pues nos presentamos todos los centros de forma unificada y, y esto pues ya es una realidad desde enero eh, en todos los centros de atención temprana de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Ya tenemos un Juan de en Granada, Córdoba, Sevilla y Jerez. El Centro de Atención Infantil Temprana del Hospital San Juan de Dios de Córdoba lleva funcionando desde el año 2006 y cuenta con la certificación de calidad nivel óptimo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Está compuesto por un equipo multidisciplinar que incluye medicina rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, psicología, pedagogía y terapia ocupacional. Desde el centro abordan trastornos leves y moderados en el desarrollo de niños y niñas de entre 0 y 6 años para conseguir la integración en el medio familiar, escolar y social de los más pequeños y favorecer al máximo su autonomía personal por medio de una atención personalizada, integral e integradora. Para conseguir todos los objetivos llega Juan de y llega para quedarse. Continuamos y vamos a hablar también de sanidad porque ya saben que es un tema bueno, pues que está bastante candente, que es actualidad y nosotros queremos saber qué es lo que va a ocurrir este verano con eso que, bueno, pues como siempre decimos, hay que cuidar la sanidad porque al fin y al cabo todos en algún momento vamos a necesitar que nos cuiden a nosotros. Así que mejor pues tener todo previsto, pero eh, como vamos a ver, pues ahora mismo creemos, si no que nuestras invitadas lo confirmen o lo desmientan, que no está pasando precisamente por su mejor momento, la sanidad pública. En este caso les presento a quienes nos acompañan. Bueno, pues con nosotros está Carmen Heredia, ella es secretaria de Sanidad de UGT aquí en Córdoba. Gracias por estar con nosotros una vez más, Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Y junto a ti, pues otra compañera, en este caso María Eugenia Urbano, que es delegada de la, de la sección sindical de UGT en el Hospital Reina Sofía. María Eugenia, gracias también a ti por acompañarnos. A, vos, a vosotros siempre, gracias. Bueno, pues venimos además de unos días un poquito convulsos con este tema, porque hace poco eh, vivíamos pues esa jornada de, de huelga, 
y que hacía pues, eh, que quienes no estamos metidos de lleno en el tema de la sanidad empecemos a preocuparnos seriamente por ella. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues nada, lo que está ocurriendo es que la Administración eh, se junta con se, las comisiones que tenemos con ellos y todo, pues no incumplen nada de lo que sí. pactamos. O sea, tenemos una serie de incumplimientos desde hace ya más de dos años, como es el incumplimiento del pacto de atención primaria, sí. como es nuestra carrera profesional, como es la actualización de la bolsa, que ahora mismo está totalmente bloqueada, sí. como es eh, a 31 de mayo, que los 7.000 eventuales que había, sí. pues por desgracia 5.000 de ellos ahora mismo acaban de desaparecer. O sea, toda una serie de incumplimientos sí. que el SAN no quiere conectar con los sindicatos, ni quiere sentarse en la mesa sectorial para ver qué es lo que pasa y empezar a poner en marcha estos incumplimientos que está afectando seriamente tanto a los profesionales sí. como a la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. Entonces voy a hacer, por ejemplo, una de las cosas más importantes ahora mismo que está pasando, por ejemplo, sí. sería la actualización de la bolsa, sí. que está totalmente bloqueada y ahora Ahora, a raíz de todas las concentraciones y manifestaciones que estamos desempeñando desde hace ya más de un año con este tema, sí. pues la, la consejería dice, venga, vamos a sacar esta bolsa que ha hecho, que ha puesto corte en las sí. notas de corte. Entonces, esto pues está trayendo graves consecuencias porque estás dejando bastante gente atrás que no, sí. no puedes... Mm, Tú, al poner una nota de corte, sí. no va a haber ningún problema a la hora de contratación mientras la nota de corte no baje de ahí. Sí. Pero si baja esa nota de corte, se supone que hay una lista adicional y que esa lista adicional no está barrimada. Sí. Entonces puede traer varias consecuencias perjudiciales para los profesionales, porque pueden ser elegidos a dedo. Cuando necesites un contrato, lo eliges a dedo sí. o no tiene un perfil, no tiene unas características que tiene que cumplir como el que cumple cuando está en la bolsa, ¿no? que tú por, por concurso de méritos, por servicios prestados, por una serie de, sí. de acuerdos que hay llegado. Entonces es una consecuencia muy grave que ahora mismo tenemos lo que le pedimos a la Administración, que si no le da tiempo a sacar eh, ahora mismo, que debería de haberlo sacado porque está pactado en marzo, se tenían que haber actualizado sí. todas las bolsas. Y estaremos ahora mismo, ya digo, dos o tres que están saliendo y está perjudicando gravemente a uh -huh. los profesionales y además lo estamos enfadando con toda la razón del mundo, porque lo que queremos es que haya y guardar equidad sí. a la hora de contratar. Y cuidadito, cuidadito, si baja la puntuación por la nota de corte que hayan puesto, cómo se va eh, esa persona, cómo se va a contratar. Uh -huh. Eso por ahí. Después de nuestros contratos eventuales que tenemos, sí. pues ya teníamos 20.000, vamos a hacer para atrás, tirando para atrás, y hace tres años, de los 20.000 contratos de COVID, que eran los antiguos COVID, como lo llamábamos, se quedó en 12.000. Sí. Hemos tenido del año pasado los 7.000 contratos eventuales y ahora, 31 de mayo, han dado el cerrojo y han contratado, solamente hemos dejado 2.000 contratos sí. eventuales, o sea que han desaparecido 5.000. Es una situación lamentable, la Consejería sí, sí. de Salud niega al revés, dice que está aumentando la contratación uh -huh. y que está aumentando el personal, no. Lo que ha habido ahora mismo es un proceso de estabilización. Sí. Pero eso no quiere decir que haya aumentado la plantilla. La plantilla no ha aumentado en ningún momento, eso tiene que quedar claro. Sí. Lo que ha sido es un proceso de estabilización, que a esos profesionales que estaban eh, con contratos, pues han pasado ahora por este proceso de concurso sí. a tener ya una plaza. Pero no están cubriendo ninguna plaza que no hubiera, uh -huh. o sea, el puesto que estaban ocupando lo han estabilizado. Sí. Eso no tiene nada que ver con la pérdida de profesionales que tenemos y con la pérdida de contrataciones. Claro, de... es que, perdona que te corte, eh, pero es que eso, por ejemplo, la ciudadanía no llegamos a entenderlo, porque es verdad que lo que nos llegan son, eh, pues como frases muy hechas, eso se, se aumenta el número de profesionales y ahora es todo lo contrario. No se ha aumentado en, un, en Córdoba y en provincia, no tenemos ningún nada. aumento de plantilla, al revés, cada día hay más recortes. Uh -huh. Todos los hospitales sufren un, un, de todas las categorías y sí. de las más esenciales, como nosotros le llamamos, no es que sean más esenciales, sino que son las asistenciales, sí. que son celadores, TKE, enfermeros y médicos, tenemos un recorte de ellos. Sí. Por ejemplo, si comenzamos a hablar de los médicos, nos encontramos en la misma situación. En Distrito Córdoba no se ha contratado ni un solo médico. Sí. Se dice que no se han contratado porque no hay profesional ahora mismo. 
Realmente no los hay, pero ¿por qué no lo hay? Si hacemos un estudio, el año pasado tenemos noticias de que se fueron 103, eso es un sí. estudio que está ahí y se puede corroborar, 103 profesionales de la medicina de familia se fueron a otras comunidades sí. autónomas. Eso ha pasado desde el año 2020, todos los años consecutivos se van 100 personas mínimo, sí. pues tenemos ya más de 500 profesionales médicos que se han ido. Lo mismo pasa con los enfermeros, con los enfermeros se nos fueron el año pasado otros ciento y pico sí. y este año ya llevamos a fecha de hoy 51 enfermeros fuera de nuestra comunidad. Más se van a ir, ¿por qué? Voy a explicarlo por qué se van a ir, porque sí. tenemos la bolsa, como hemos dicho, atascada y la tenemos que no está actualizada. Pues profesionales que desde el año 2021 han terminado su estudio, sí. no trabajan en Andalucía, no pueden, no es que no trabajan, es que no pueden trabajar en el sistema público, sí. eh, pero en el sistema público no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque va por una bolsa que al estar estancada, estos profesionales cuando acaban su estudio se tienen que marchar uh -huh. a otra comunidad autónoma, como está pasando. Ya tenemos ahora este año los TKs que se nos suman, sí. que acaba de salir el corte de su bolsa, que antes estaba en 25 puntos y medio, que solamente era por curso, sí. y ahora se le han puesto en 37 puntos y medio. Entonces estos profesionales van a tener que coger e irse fuera de su comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque no puede, el que no haya trabajado nunca en la vida, con 37 puntos y medio no puede trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque necesita tener una, alguna oposición aprobada, necesita tener alguna titulación superior uh -huh. y si el que no lo tenga es imposible que puedas trabajar en estas consecuencias. Entonces la administración en vez de estar aportando eh, fórmulas para que sí. todo el mundo pueda trabajar, para que los profesionales se puedan, está echándolos de la sí. comunidad autónoma. Y lo lamentable de esta situación es que, por ejemplo, con los médicos, tenemos Andalucía de las mejores eh, comunidades que forma a los mil, sí. está comprobado, y se van cada año tras año por las condiciones laborales. El distrito, tenemos lo que dijimos, el, mm, se hizo una reorganización el año pasado. Sí. Pues en vez de mejorar, que se supone que lo hizo para mejorar, sí. no ha mejorado. Ya se han ido seis médicos de atención primaria porque no quieren hacer guardia sí. y porque las condiciones laborales que tienen aquí no las quieren. Ahora ha habido además traslado. Hay profesionales que han, han preferido irse a pueblos, que eso nunca se había dado en la vida, sí. a pueblos porque no lo obligan a hacer esta... Esta guardia de 24 sí. horas, entonces prefieren los profesionales irse a eso, incluso a pueblos, en vez de quedarse en Córdoba. Seguimos atascados en cuando pides la, una cita para tu médico, seguimos estando a los sí. 15, 20 días de media. O sea, mejoras para que la atención primaria funcione con respecto al médico, no hay la saturación, sigue estando de las sí. mismas condiciones que nos encontrábamos. Entonces, es que le planteamos a distrito, pues mira, vamos a cambiar la fórmula, vamos a ver qué podemos hacer, que nuestros médicos no se nos vayan, que nuestros profesionales se nos queden, no quieren, no quieren sí. hablar, no quieren reunirse con nosotros. Además hemos estado bloqueados también con distrito, sí. que también le hicimos una concentración hace unos 15 días en la puerta de Castilla también. del Pino, porque se le había pedido a la Junta de Personal una reunión para formularle todos los problemas que había en la atención sí. primaria y no quieren reunirse y no. y no quieren ni tanto con los profesionales como los sindicatos. Entonces, a ver, Carlos... Claro, tenéis que movilizar, obviamente, eh, todo esto. María Eugenia, ¿cómo se traduce para la ciudadanía en lo que a verano también se refiere? Porque, claro, si esto bueno. ya de por sí... Eh, suele ser un problema, pues eh, desde fuera pensamos también en tema de vacaciones, se van a cubrir esas bajas, no se van a cubrir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues me alegra que, que hables de la ciudadanía, sí. porque me gustaría trasladar que a nosotros no solo nos importa lo que es la, la cuestión laboral pura y dura sí. de derechos, nos preocupa la ciudadanía, porque nosotros tenemos gran parte de nuestro trabajo uh -huh. que pensamos en la ciudadanía. Y sabemos que la ciudadanía primero está cansada, la cansa de datos y tal, pero hay sí. algo constatable. Cual, cualquier ciudadano o ciudadana que nos esté ahora escuchando puede comprobar que va a pedir cita para su médico sí. de cabecera y, y bueno, pues que tendrá que esperar como mínimo una semana. Que si tiene una prueba diagnóstica, lo mismo, tendrá sí. que, que esperar, ¿no? Entonces es una situación muy complicada, pero por favor que la ciudadanía sepa que a veces nuestras actuaciones pueden parecer que nos miramos el ombligo, no, miramos miramos y nos preocupamos por la sanidad a nivel general. Y por el bienestar. Y eso, eso es incuestionable. ¿no? Dicho esto, ¿cómo se presenta el verano? Pues mirad, cuando, cuando partimos de la base, como ha dicho Carmen, sí. de que hay unos acuerdos, y los acuerdos son para cumplirlos, y si no se cumplen los acuerdos, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. No hay voluntad 
políticas de cumplirlo? ¿O es que no hay capacidad? Una cosa u otra es para preocuparse. Sí. Y dicho esto, los ciudadanos y los profesionales estamos ya cansados de que a nivel político se nos tenga en medio y se nos tache de que nos movemos, que salimos a la calle por temas políticos. No es cierto, insisto. Y ya concretándonos en el Reina Sofía. Mira, este verano la propia consejería pues ya habla de que viene con recortes. ¿no? Sí. Pese a que en un primer la reunión que tenemos con ellos te quieren dar datos relativos, absolutos, que se va a contratar más, la realidad es que no. No, se va, no va a haber más contratos. Más contrataciones. La contratación es la misma o menor. Ahí, a día de hoy, hoy mismo ya, por ejemplo, la octava planta de, del provincial, lo que es la medicina interna, eso está ya cerrada. Sí. En oncología falta personal. En medicina interna le faltan profesionales. En la urgencia faltan profesionales. O sea, de esos famosos contratos COVID, para que la gente sí. no entienda, sí. esos profesionales no están. Y esos profesionales estaban trabajando ya en el día a día en huecos de estructura. ¿Y esto qué es? Para que la gente no entienda. Un hueco de estructura es que se jubila otra persona sí, ¿eh? y ese contrato pues pasa a ocupar y a desarrollar su trabajo en ese sitio. ¿no? Entonces, ¿sabes lo que llamamos? Entonces, como bien ha dicho Carmen, sí. nos engañan o bueno o no, nos confunden, vamos a decirlo así, con datos. Pero la realidad es que viene, vienen con, con recortes. Sí. Hay que decir que hay unidades y que lo sepa la gente. Hay unidades, la mayoría están sobrecargadas. Hay una urgencia que están por encima Sí. Están atendiendo por encima de lo que es la alta frecuentación. ¿Y eso qué es? Para que la gente no entienda. La alta frecuentación son épocas determinadas donde hay mucha afluencia uh -huh. de profesional, de usuario a la urgencia. Y se llega a 600. Sí. Está, se está por encima. Y ahí está. Esos profesionales eh, no son robots. Son, son médicos que tienen que descansar, que se tiran 24 horas. Uh -huh. Y, y enfermero y celador y tal. Entonces les pedimos esa paciencia que ya han demostrado tenerla, pero una vez más, ¿no? Porque están saturados, porque insisto, tienen lista de espera, sí. no el miedo y la preocupación hace que acudan a los servicios de urgencia. Y luego hay sitios, como son sitios que le llamamos de prueba diagnóstica, uh -huh. que debe saberlo la gente, eh, por ejemplo, radiología. ¿eh? Sí. Radiología está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí. ¿Ve? Entonces, que sepan que tenemos un sistema público que tenemos que mantenerlo, sí. que no se puede debilitar, que se ha debilitado mucho y eso es constatable, lo ha dicho Carmen. Hay profesionales, se ha gastado mucho dinero público en formar a los mejores y no les da ahora un contrato estable y se tienen que ir. Sí. Eso es una barbaridad. Y luego, pues bueno, el número de contratos. Hay una cosa que también debe de saber la gente. Mira, un número importante de profesionales sí. de todas las categorías, importante, cuando hablo de importante, estoy por encima de los 300 personas sí. profesionales. Se les debe una media de 120 horas. Eso en cualquier empresa estaríamos hablando de que se le está debiendo a esta altura 120 horas extra. Aquí nadie las va a cobrar, no, uh -huh. se, no quieren cobrarlas, ni se debe, ni queremos que se pague. Se les compensa en descanso. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros decimos que la gente está agotada, es realmente está agotada. Sí. Están, llevan trabajando todo el año contrato de dos meses, un mes, rotación, uh -huh. rotación, rotación, pero sin haber podido descansar. Sí. Llega el mes de julio, el mes de agosto y no tienen derecho a unas vacaciones. Sí. Le van liquidando como pueden los días y si es que pueden. Entonces es una situación bastante complicada. Sí, Se mira. necesita, yo entiendo que, que el dinero público es el que es, pero se tiene que dedicar a lo público. Yo ya ahí lo... Ahí lo voy a dejar y que bueno, que la ciudadanía no nos vea como enemigos, sí. que yo sé que son conscientes y que cuando decimos de salir a la calle, pues importante es su vamos, contar con sí. el respaldo de todos ellos. Por y supuesto, con nuestro y entender la situación. 
Pues os tengo que agradecer a las dos enormemente el que hayáis estado aquí para explicarnos esta situación. Eh, yo lo que voy a hacer es invitaros a partir de septiembre, de acuerdo, de nuevo a nuestro Córdoba TV, cuando dejemos ya nuestra terraza de verano. Sí, brevemente, Mari Carmen. Sí, te quiero hacer brevemente, que no sé si también eh, ha habido ahora mismo los médicos de familia, sí. le han puesto también la carga de que tienen que ver, porque no hay por falta de pediatra, sí. tienen que ver a niños de 11 a 14 años. También. Entonces, el distrito dice ahora mismo que va a ser solamente en temporada de verano. Sí. Esperemos que esta situación no se alargue como todo lo que dice uh -huh. y después se imponga, porque a un niño lo, quien lo debe de ver realmente es un pediatra. Es pediatra y claro tenemos sí. sitios, zonas como Occidente, a Sara, que solamente tiene un pediatra, que hay que cubrirlo con higuerón y que solamente hay una persona uh -huh. y tienen que estar estos médicos haciendo el trabajo de la pediatría claro. porque no hay. Pues también lo tenemos en cuenta. Hablaremos de qué tal ha ido el verano ya a partir de septiembre. Desde luego pues hemos visto que esta es la realidad y una realidad que al final termina afectando a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Que paséis un buen verano las dos. Gracias, gracias a vosotros. Gracias. Pues pendientes eh, también de todo lo que ocurra. Ya saben, nosotros continuamos con la actualidad. ¿Y quién la trae? Pues nuestra compañera Andrea Rojas. Andrea, cuéntanos, ¿cuáles son los temas con los que iniciamos esta semana? Comenzamos julio con mucho sol y calor, llega el buen tiempo. Durante toda esta semana estarán presentes en las altas temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados en nuestra ciudad, en Córdoba. Con la llegada del verano también llegan las esperadas rebajas. Tradicionalmente el periodo de descuento de verano comenzaba el 1 de julio hasta finales de agosto, pero desde la liberación de campañas que hizo el gobierno en 2012, cada compañía establece sus propias fechas. Actualmente los consumidores tienen que estar pendientes para saber cuándo las tiendas comenzarán esas ofertas y muchas de ellas ya han comenzado tanto online como en tiendas presencialmente como es Inditex y Corte Fiel. El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ya tiene el primer robot para niños de atención temprana. Se trata de una máquina con forma de humano llamado Juan de que motiva a los pequeños a través de la música, el baile y diferentes juegos a realizar para impulsar su desarrollo. Laura Casares, es coordinadora de los proyectos de digitalización en el Centro de Atención Temprana de San Juan de Dios de Andalucía, asegura que este tipo de aparato se ha convertido en un aliado tanto para los niños como para los profesionales. Muchas gracias Andrea por traernos también la actualidad. Iniciamos así esta semana. Dentro de un ratito volvemos a ver a nuestra compañera con las redes sociales y también con esas recomendaciones que nos hace para acudir al cine, pero eso será después. Ahora vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es Elena Quiles y la presento como una de las personas que forman parte de la Junta Directiva de la Asociación de Celíacos de Córdoba. Gracias por estar con nosotros, Elena. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, pues queremos conocer un poquito mejor esta asociación, pero antes te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es ser celíaco? Ser celíaco es una cosa que, que es muy divertida en tu vida, que cuando te toca, pues te toca. Es, puedo describirlo así, una diversión constante, ¿no? 24-7. Es una enfermedad, de, digamos, una enfermedad autoinmune, ¿vale? sí. de, de, que afecta al aparato digestivo. Digamos así que, eh, digamos que al comer gluten, tú sí. te estás dañando el aparato digestivo. No se absorben todos sí. los nutrientes porque se atrofian las velocidades intestinales. Entonces, al atrofiarse, pues tiene muchísimos síntomas. Sí. Cada persona un mundo, uno de ese, hay cosas, síntomas que hay, se dan en pequeños que están súper claros, en adultos otros, pero vamos, sí. es una enfermedad autoinmune del aparato digestivo, digámoslo así, en, sí. a grosso modo. Así y que la que única medicina, entender. y eso ahí sí. está, es comer sin gluten de por vida. No Siempre. hay pastillas, no hay vacunas, no hay nada. Nuestra, nuestra medicina no hay a la farmacia, nuestra medicina es comer sin gluten. Comer sin gluten. Ya está, en fin. Que parece fácil, pero no, pero no, es. no lo es. No claro, lo es. ahí es donde también tenemos que, que llegar y hablaremos de ello después. ¿Cuándo se diagnostica esta enfermedad? Pues eh, bastante complicado, o sea, antes estaba más complicado el diagnóstico porque en los adultos los síntomas se enmascaran con los típicos, lo que tienes un virus, sí. eh, has comido algo que te ha sentado sí. mal. Entonces, nada, pero ahora vamos, que es muy fácil el diagnóstico, simplemente con un, con un análisis de, de sangre, con ciertos valores que te tienen que pedir el médico, eh, se, se ve si es positivo o negativo con sí. un análisis de sangre y después se confirma con una biose de la para, del, de, del aparato digestivo sí. en el duodeno, vamos. Sí. Así es, como ya llega ese diagnóstico y sí. ahora, como tú bien dices, pues ya toda la vida teniendo en cuenta ciertos aspectos. Sí. Cuéntanos lo divertido, como tú dices. Pues es que es una aventura, es, como, es mejor que ir a Disneylandia, porque, ¿Por teniendo, teniendo en cuenta de que 
para nosotros, eh, sobre todo la Andalucía, no es socializar, salir. Sí. ¿Por qué socializamos? Porque salimos para comer. Sí. Y entonces nosotros ahí viene el problema. ¿Qué pasa? Que nosotros no te vale con que esto sea sin gluten, no sí. tiene que ser que no haya contaminación cruzada. ¿Qué es contaminación cruzada? Pues una cosa que pasa mucho a cocina. No tanto en casa, porque tú sí. controlas mucho lo que cocinas, normalmente porque cocino yo. Pero en las cocinas de los restaurantes, tú sabes, sí. hay de todo. Y además sí. las prisas hacen. ¿Qué pasa? Pues si un cuchillo corta un pan y después corta un pan sin gluten, ahí la tienes liada. Si tú estás manejando harina con gluten al lado de sí. un plato que es sin gluten, hay contaminación llegar cruzada. También. Entonces, ahí es donde la Asociación de Celia, junto con la Red de Córdoba Sin Gluten, que sí. estamos ahora mismo con el proyecto, estamos viendo para asesorar y formar a los restaurantes para que no solo yo ha, no solo haga la ausencia de gluten en sí, sino que no haya tampoco contaminación sí. cruzada. Qué importante es eso, efectivamente. Sí, porque aunque parezca que no, el daño se hace. Claro. O sea, tú eh, parece una tontería, pero que te pongan un plato de jamón con picos de pan sí. encima, di, perdona, y te quitan los picos de pan sí. y dices, no, ya, digo, no, 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 no es que eso es ya, que ha tocado. ya está contaminado. Claro. Y aunque parezcamos que estamos locos, no es verdad que, que, que eso ya ha tocado y eso te lo, lo ingiere. ¿Y, y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si os encontráis con un caso como ese? Pues el, el, a nosotros eh, el daño se hace. Después hay, eh, no agrado, pero sí es verdad que hay personas que son, entre comillas, sintomáticas, es sí. decir, que no sienten el daño físico, sí. aunque sí está y con el tiempo se puede dar. O hay personas como yo, porque pues, visitamos al cuarto de baño muy habitualmente, sí. tenemos do unos dolores bastante fuertes, tenemos que estar con guitarra andando muchos días y el daño está ahí, entonces necesita mucho, sí. mo muchos meses para que eso se vuelva a, rege a regenerar. No es ni ninguna tontería. Sí. Luego, y si seguimos comiendo con gluten o contaminación cruzada sin darnos cuenta o dándonos cuenta o con esos daños podemos sí. acarrear enfermedades tipo cáncer y cosas de estas que tampoco es tan divertido ya. Uh -huh. Claro, es que estamos hablando de un problema de salud, es un problema muy grande y sí. que cada vez eh, tienen más personas. Efectivamente, cada vez tenemos más personas y ahí ya por, yo me pregunto por qué tenemos más cosas. Sí. El, porque nosotros es una enfermedad genética, ¿vale? Entonces yo lo he heredado de mis padres por algún sí. momento, ¿vale? Y, y es un gen que lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, pero que en un momento determinado se activa. Se despierta. Y están ahora mismo estudiando por qué se ¿Por activa. Qué? ¿Por qué se me ha activado a mí si lo tenía yo? O sea, puede ser que esté dormido y no se desarrolle nunca, puede ser que se active. Y ahora lo que están es investigando por qué. ¿Por qué? Pero sí es verdad que ciertos ámbitos de tema comida o ambientales o sistemáticos, tú, o tú tienes mucho también sí. época de estrés, que se te active. Y viene verdad que porque cada vez hay más. Eh, lo hay son los que son. ¿Qué pasa? Que cada vez está más claro el diagnóstico. Sí. Hace 15 años, cuando a mí me dio el diagnosticaron, eh, yo tardé dos años en que me dieron, porque no, no estaban... Dos años. Dos años. A mí lo último que me dijeron que fuese al psicólogo. Que lo mío era de la cabeza, que yo estaba... Sí. Yo soy, estoy mal, pero no pero en alta grado de inventar una enfermedad. Yo no me he podido inventando enfermedades constantemente. Pero ya cuando me dijeron, ve al psiquiatra, si lo tuyo es psicológico, digo, mmm, no. Date, tú no te estás dando cuenta de mi vida. Y entonces, es verdad, tarda, antiguamente tardaba mucho porque los síntomas eran tan sí. sentado mal, es un virus, eh, te han pegado algo, o que deja de, de comer tanto porque no estás cortando sí. diarreas porque tienes que tener dieta blanda, o yo qué sé, sí. muchas cosas, o que tienes el colon irritable, o sí. tienes cáncer de colon, se inventa y me, me hicieron pruebas de todo, de todo, de todo tiene reflujo, de todo, hasta que es solo un simple análisis de sangre. Claro. Fíjate que algo tan sencillo sí. eh, eh, y que se pueda complicar tanto y sobre todo y dilatar la vida. el tiempo, porque claro, sí. dos años esperando un resultado, eso es mucho tiempo, Elena. Mucho tiempo, ya que han acortado, por eso hay tanta claro. gente tan últimamente, porque ya han acortado los tiempos, los ya plazos. todo más claro, tiene, lo, está eh, lo que son el equipo médico, tanto por público como privado. Eh, tal. Los, los niños, fíjate tú, los niños más fáciles sí. de diagnosticar. Sí. ¿Por qué? Porque los niños en el momento que ingieren gluten sí, sí. tienen claros síntomas. Y tú sabes que los niños cuando, cuando van creciendo le van midiendo el percentil y ven sí, que de un momento ya no crecen. No crecen. No crecen, eh, tienen falta de desarrollo, la barriga se les hincha. Sí. Es que es súper claro el niño. Entonces, es verdad que los pediatras estaban más alerta, pero en adultos está todavía que yo... Es más, mm. es más difícil. Sí. ¿Con qué os encontráis a la hora de acudir, por ejemplo, a restaurantes? Tú antes has explicado algo que es... Lo has dicho muy bien. Salimos para comer. Sí. Es verdad que quedamos para tapear, quedamos para almorzar, para cenar. ¿Con qué os encontráis vosotros? Pues con muchos problemas porque no han hecho mucho daño el tenista Jokovic y muchos tenistas y qué? futbolistas. <risa> nos han hecho muy... Gracias por el, vuestro apoyo. ¿Por qué? Porque ahora hay una corriente de que si comes sin gluten, sí. ¿vale? Pues estás más fortale fortaleces tu sí. sistema, eh, eres más rinde más temas deportistas sí. y tal, porque muchos clubes deportistas, sobre todo clubes de fútbol y muchos tenistas. Y mucho, en fin, de, de, digo de, de élite, sí, ¿no? de élite, pues, claro. Se, se, 
enorgullecen de quitar la dieta de, el gluten de el la gluten. dieta y ellos rinden. Vamos a ver esto y entonces dicen, pues bueno, pues venga, pues vamos a poner para ser healthy eh, menú sin gluten sí, sí. y yo lo que te digo, en la cocina no tienen cuidado, baten sí. galletas normales con batidos eh, de estos que te dicen, mira, son healthy, no sé sí. qué, pero te lo están poniendo con, con contaminación cruzada, sí. pero tienen tienen sin gluten, ¿por qué? Porque hay una corriente de gente que dice, voy a comer healthy, voy a, comer, voy a adelgazar, voy a, hacer, voy a rendir más y como sí. sin gluten, ¿vale? Entonces eso sí nos ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque hay una contaminación cruzada en cocina impresionante. Ya te digo que nosotros estamos ahora mismo llevando lo que es la red de Córdoba sin sí. gluten, que es una red de restaurantes sin gluten, con una aplicación, una app eh, que te puedes descargar en el móvil, donde vienen todos los restaurantes uh -huh. sin gluten en Córdoba, que estamos ahora mismo asesorando y formando, que no tienen ausencia de gluten ni en contaminación. Están sí. formados. ¿vale? ¿Y, ¿Y qué tiene esa información? Le explicamos el daño que le causan a un celíaco si ingieren gluten. Claro. Para que se den cuenta porque de lo que, peligroso que puede exactamente, ser. Hay muchos restaurantes que, bueno, que lo ponen en su carta, pues mira, eh, esto es healthy, un brunch healthy, no sé qué, sí. pero después está viendo que las tostadas te las están tostando en la misma tostadora del pan normal, claro. está viendo que en la plancha están haciendo eh, de todo con y sin, todo rebozado, las tortitas sí. te las están poniendo en la batidora, no han hecho las tortitas con gluten, entonces ya hay... Claro. Ahí estamos. Ahí es donde está el problema y es donde vosotros estáis trabajando también para que seamos conscientes todos. Eh, claro, y formando al sector de la hostelería, problema, que la verdad esa formación que... que es fundamental, sí. claro que sí. ¿Cómo surge la idea de este proyecto, de esta red en Córdoba? Pues la idea surgió porque estaba ya harta de tener que, que estar eh, comiendo a la plancha en algunos restaurantes sí. de, de Córdoba. Estaba viendo que en algunos restaurantes no se estaban haciendo las cosas bien en las cocinas. Sí. Eh, bien es verdad que en otros sitios como en Sevilla y en Málaga tienen esta herramienta que le está funcionando sí. también mucho de cara al turismo. El turismo gastronómico sin gluten, uh -huh. ya te digo yo que, por ejemplo, vosotros movéis, la gente normal se mueve sí. cuando va de vacaciones, vamos a tal sitio a ver qué monumento, sí. ¿no? Tú te mueves porque quiero ver un monumento, porque quieres disfrutar de un sí. espectáculo. Yo me dice, hay un donut de chocolate sin gluten en Asturias, pues yo me voy a pues Asturias. Tú te vas a Asturias. No sé qué hay, pero yo me voy a por el donut. Así nos movemos. <risa> Turismo gastronómico sin gluten y de calidad. Y eso, y es verdad, si es que nos movemos así, claro. y lo puedes preguntar a mi familia, que es que me muevo así. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros necesitamos también esa red, nos veíamos que estaba aquí, que no había una formación sí. en restaurante. Entonces, hablamos con el ayuntamiento, hablamos con el INDEC, llegamos, sí. eh, estamos con ellos, no, 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 ese proyecto está subvencionado por, por ESAL y por el INDEC, por Blanca Torrent. Entonces, vieron verdad que, que era necesario este proyecto y lo, lo estamos llevando a cabo gracias a eso. Entonces, todos los restaurantes que tienen en su dieta pues, platos sin gluten, en su dieta no es un plato sin gluten, sí. pues vamos, asesoramos, formamos a todos a todos los, a todos los, desde el primer camarero hasta el último chef. Uh -huh. Es verdad. importantísimo también. Y la gente todo con una eso. aplicación lo tiene sencillo. Lo tiene sencillo, con geolocalización, viene, además puedo, puedo también categorizarlo, pues mira, quiero comer en un mexicano, en un sí. italiano, quieres desayunar, quiero tomar uno, sí. y, lo, y, y lo puedes hacer. Y lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y con esa tranquilidad Exactamente. Que, que da ya pues esa aplicación y, y todo ese trabajo que vosotros estáis haciendo. Formación, Elena, lo has dicho, y creo que es una palabra clave mm. en todo en la vida y en esto pues también, porque sí. sin esa formación no se puede dar a conocer eh, cuál es el problema real con el que vosotros os encontráis y que es un problema de salud. Es un problema de salud y un problema de salud importante, ¿vale? Porque nosotros no se... No, no se Aparentemente no Claro, tenemos, no se ve, no es claro, algo que si tú te rompes un brazo, claro, se ve que te ha roto no. un brazo una cadera. Nosotros se nos ve, hombre, está estupenda. Uh -huh. No, esto viene por dentro. Entonces hay días que te, bueno, que, que de repente te sientas algo más sentado mal, digo, que ya, ya sí. me contamina. Y, y la verdad es que una cosa de salud pública y una cosa que es medicinal. Sí. También el tema que se aprovecha mucho de los precios. No sé si sabes los precios de los productos. Eso sin gluten. te quería preguntar, que a la hora de tú llegar y hacer tu compra semanal. Eh, ¿Aumenta el, el precio que tú Considerablemente. tienes Considerablemente. Ya te digo, un kilo de harina sin gluten son sí. cuatro euros, cuatro euros y pico. Un kilo, ¿cuánto, un vale, kilo. ¿cuánto vale el kilo de harina normal? Pues cero y pico euros, no cero ochenta, creo, no lo sé, porque yo no la compro. Cuatro euros y algo, sí señor. Todo lo que, es decir, comida natural, tú sí. con pescado, carne, verdura, ensalada, todo eso pues lo puedes comer. Sí. Pero bien, es verdad que nos alimentamos más allá de eso, de galletas, también hacemos croquetas, eh, cosas empanadas claro. en casa, pues de vez en cuando, pues, en fin. Y eso encarece muchísimo la cesta Mucho de la compra. También. Y hay muchas empresas, muchas marcas que se están aprovechando de que, como es habitual, ponerlo más caro, lo ponemos caro. Vamos bueno, a aprovechar. Entonces, mirad, simplemente os invito a que vayáis un lineal de productos sin gluten en sí. cualquier gran superficie, no voy a hacer nombres para hacer publicidad, sí. y comparar el precio de una galleta con otra. Y ya está, ahí vamos está, a tener el ejemplo. En un paquete de galletas básicos, solo un paquetito de galletas así, galletas María, sí. las básicas me cuesta dos, dos euros y medio, una cosa así, 
Sí. ¿Y cuánto te cuesta a ti la, el paquete de cuatro? De cuatro, <risa> cuatro claro. Claro, eso es, es otro problema también añadido. Es otro problema que eso ya nosotros no podemos hacer mucho a nivel de asociación. Sí. Eso lo está haciendo ya, pues debería de hacerlo, no sé si lo está haciendo para nivel de la fase que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que sí. es la que reúne todas las asociaciones de España sí. a nivel gobierno. ¿no? Claro. Entonces, yo, nosotros no pedimos, o sea, nuestra idea es dentro de la Asociación de Celíacos de Córdoba, no sé qué sí, asociación, sí, sí. no pedimos dinero ni pedimos ayudas para nosotros. Yo quiero que, re, que bajen los precios, porque sí. eso pone parche. Si a ti te subvencionan y te dan ayuda que hacerlo el mercado, sube los precios. Sube. Porque, claro. Entonces, nosotros no quiero, no queremos ayuda. Lo que quiero es que se sienten y que, y que pasten y que vean y que se, que se vea ese canal de distribución y que donde se está yendo el dinero y que pongan remedio para tener un precio tiene que justo. Ser así. Un precio justo, efectivamente, así tiene que ser. A nivel de asociación, ¿cómo trabajáis vosotros también en Córdoba? Aparte de formar parte pues, de esa red que has comentado. ¿Qué más cosas hacéis? ¿Qué nosotros tenemos, tenéis? tenemos un, un equipo que todos somos voluntarios. La verdad es que no tenemos técnico contratado, todos somos voluntarios, todos ejercemos voluntariamente y todos pues, hacemos una serie de actividades como por por ejemplo, en la Feria de Córdoba tenemos la caseta eh, de la asociación de todos sin gluten para que puedan comer en la feria tranquilamente. Eh, también hacemos la jornada de celiaquía, que, que hemos tenido durante muchos años en Diputación de Córdoba. Con, traemos a stand de mucho, mucho, muchas empresas de productos sin gluten de toda España, la hemos traído, hace muy bien de convivencia con sí. charlas de, también de nivel médico. Después, ahora también vamos a hacer en, en noviembre junto con, con el aula de turismo del aula de, de Eucoturen de la Universidad de Córdoba, cual también tenemos sí. un acuerdo de colaboración con la red, unas jornadas también de tema de la, de, de tema de la celiaquía y la red de, de, sí. de Córdoba sin gluten. Es decir, hacemos actividades, cursos de pan, cursos de repostería y ahora pues estamos también colaborando con, con el Mercado Victoria, el concurso Bien. Salmorejo. Sí. En fin, estamos intentando mover, más que nada todo esto es para normalizar para, eh, y para dar visibilidad, para la, visibilidad ¿no? a la enfermedad. Claro, y que la gente que se encuentre con ese diagnóstico de primeras, que bueno, pues que incluso aunque como tú has comentado sí. es algo genético, pero que en su familia no se haya eh, despertado ese chip hasta ahora, hmm. pues que sepan que estáis ahí, que tenéis las puertas abiertas y que pueden encontrar esa ayuda que yo creo que es fundamental y muy necesaria. Sí, y allanar el camino a los que vienen detrás, básicamente, claro. porque yo cuando entré con, con hace 15 años, no sí. con 15, ojalá hubiese tenido, <risa> no con unos pocos más, cuando yo entré hace 15 años y me encontré un sector y, y no había prácticamente nada sí. y ahora con 15 años se ha visto el cambio sí. sustancial. Yo espero que dentro de unos años los que vienen detrás se encuentren una cosita y puedan vivir, vamos, vivimos sí. ya bien, pero mucho mejor. Mucho mejor, por supuesto. Pues nosotros encantados de dar voz a todo lo que hagáis, de estar Muchas pendientes gracias. también de vuestras actividades y de esa red que es tan necesaria en Córdoba que también estáis construyendo poco a poco. Elena, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hablamos en septiembre, si te parece. Sí, ¿vale? sin problema. Pues perfecto, Venga. nos vemos. Gracias, gracias y buen verano. Gracias, igualmente. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a publicidad, pero nada, tan solo un minutito. Regresamos enseguida, que nos queda todavía tarde por delante. Volvemos de publicidad y lo hacemos con rebajas, bueno, con consejos para las rebajas, porque hoy han empezado de manera oficial, hoy 1 de julio comienzan las rebajas. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años, pues prácticamente hasta apuntábamos esta fecha en el calendario porque teníamos muchas ganas de poder tener esos descuentos y esas promociones. ¿Qué ocurre ahora? Pues que muchas marcas, incluso en sus páginas web y en sus aplicaciones, ya eh, han puesto estas rebajas con antelación y que durante el año es cierto que nos encontramos con promociones, pero seguimos apostando por el 1 de julio como el día oficial para iniciar las rebajas in situ en las tiendas y desde OCU nos quieren dar consejos para que nuestras compras sean seguras, sean eficaces y al final no gastemos más de la cuenta. María Lafuente ha hablado con nuestra compañera, con Andrea Rojas, así que yo le doy paso ya a esa entrevista. Y volvemos a nuestro plató para recibir al siguiente invitado vía Skype. Llega el verano y con ello nuestras, nuestras ganas de ir a las rebajas. Por eso hoy tendremos con nosotros vía online a María de la Fuente, miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios, para hablarnos sobre un tema muy importante y muy interesante, como son las rebajas y esos derechos de los productos. Bienvenida María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, en primer lugar, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros para contarnos acerca de, de este tema tan interesante y tan importante. Pues sí, estamos de rebaja y lo que hay que decir es que se rebajan los precios, pero no nuestros derechos, nuestros derechos siguen siendo los mismos, es. nuestros productos siguen teniendo tres años de garantía, siempre que se traten de bienes de consumo y dos años para el caso de que sean productos de contenido o caso de contenido y servicios digitales. Entonces, hay que decirle a los consumidores que esa garantía se mantiene. 
Han subido los precios, es verdad que el IPC ha subido en estos en esto últimos meses, está al, al 3,6%, pero a, a contra, en contra de lo que ha pasado con, lo, con los alimentos, que el precio de los alimentos hemos notado una subida muy acuciante, en el precio y en la ropa solo han subido un 0,8%. Entonces, es verdad que muchas familias vulnerables nos están diciendo que están aprovechando estos descuentos, las economías domésticas y más vulnerables, para hacer acopio en rebajas para todo, para todo el año. Sí, que aunque sea, se rebaje un poquito menos de lo normal, pero que ese poquito que se nota ¿no? en la economía y en las casas, tanto de las personas que tienen mayor, mayor economía como las que menos. Pero, ¿cómo influyen las rebajas en los comportamientos de los consumidores? A ver, nosotros eh, tenemos que dar una serie de consejos siempre cuando llega la rebaja sí. y no dejarnos llevar por las compras compulsivas. Claro. De esas ofertas que nos ponen en la a escaparate muy llamativas con letreros de no sé cuánto descuento, sobre todo en épocas, por ejemplo, como el Black Friday. Hay que tener cuidado. Nosotros el consejo que damos es que si queremos comprar un producto, que le hagamos un seguimiento mmm, 30 días antes para ver que realmente ese producto se ha, se ha rebajado, para evitar que los establecimientos saquen productos expresamente para la época de la rebaja y que no estén, y que no estén rebajados. Eso sería una, una forma de fraude. Nosotros recomendamos hacer una lista de las necesidades para, para evitar esa, esa compra, esas compras compulsivas. Sobre todo en ofertas muy llamativas, ahí es donde el consumidor cree que se va a, a conseguir una ganga, por así decirlo, y muchas veces no es tanta, tanta ganga. Además, el precio de la rebaja debe de estar o bien indicándonos el precio anterior o el porcentaje que se, que se rebaja respecto al, al precio anterior, que eso es lo que nos dice la ley, la ley de comercio minorista. ¿Cuál es el precio rebajado? el precio más bajo que haya tenido ese producto en los últimos 30 días. Vamos que siempre debemos mirarnos las etiquetas de esas prendas y de esos productos para ver que tiene su precio original y el precio o el porcentaje que se encuentra rebajado, ¿no? Rebajado, sí, sí. Una cosa importante también sí, es conocer en la época de rebaja la, mmm, las devoluciones. En época, eh, hay que decirle al consumidor que en época de rebaja se tiene que informar de la devolución de cada establecimiento. Hay una creencia equivocada que el establecimiento tiene la obligación de devolvernos el dinero o de devolvernos un vale, y no es así. Eso solo ocurre cuando hacemos una compra online. Cuando hacemos una compra online o una compra telemática, que es cuando no estamos presentes, en, o el comprador o el vendedor, uno de los dos sujetos no está presente, entonces tenemos derecho a devolver ese producto dentro de los 14 días siguientes a los que lo recibimos. Pero siempre decimos, siempre que sea online o por teléfono. En los establecimientos cambia por completo la normativa. Cada establecimiento establece su propia normativa. Vale. Entonces, las devoluciones, si tenemos que hacer una devolución, no es tan obligado, no es tan obligado, salvo que el producto eh, tenga una tara o un defecto. Entonces, entonces sí nos lo podrán devolver. Vale, perfecto. ¿Y eh, cómo podemos decir a los consumidores o cómo se pueden proteger de esas compras compulsivas ante las rebajas? Pues eso es un poco lo que decimos, evitar esa, esa oferta tan atractiva porque normalmente esconden algo detrás, no suelen ser tan atractivas o el producto es defectuoso. Nosotros hemos monitorizado muchas veces, sobre todo en tiendas online y para Black Friday, es donde más hemos notado esta, esta falsa rebaja de, de, de los productos que luego no es tal. Te hacen una magnífica oferta que luego realmente no son, no son tales. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Seguimiento del producto, hacer una lista de lo que necesitamos y durante el mes previo a que llegue la rebaja, comprobar si realmente se ha rebajado ese producto. Claro. ¿Y cuáles serían las estafas más comunes que, que le pasan a los clientes de las rebajas, tanto con los precios, por así decirlo? Pues muchas veces, más que estafa, es lo que comentaba antes, el desconocimiento. ¿no? Eh, por eso insistía en el eh, creer que un establecimiento está obligado a hacernos un cambio. Vale. Entonces nos, lle nos llevamos sorpresa. Eh, hay gente que te dice, es que yo tengo derecho, tengo, hay, escucha, la gente ha escuchado algo y te dice, la ley del desistimiento, no, no, no hay una ley del desistimiento, es un derecho. 
pero solo para las compras online. Más que una estafa, eso es a veces el, la falta de, de conocimiento o ese eslogan tan generalizado que se ha claro. hecho de que si no queda satisfecho le devolvemos el dinero. Eso es una política comercial de un establecimiento, pero no es un, un por ley que nos tienen que general. están obligados. El, el establecimiento nos puede dar un bono si quiere, pero no nos tiene por qué devolver el dinero. Vamos, que debemos informarnos de cada tienda, de, de cada comercio, claro. cuáles son sus políticas de devolución. En Andalucía hay libertad para, ca vale. para que cada establecimiento establezca cuáles son sus condiciones de, de devolución. Por supuesto, bueno, también co si compramos online, pues lo que siempre decimos, plataformas de pago seguro y nunca hacer transferencia a cuentas particulares. Vale. Eh, ¿Y qué medidas podría tomar un consumidor si se siente engañado por una promoción, por una oferta? ¿Cuáles son las medidas que pues, hay que tomar? El instrumento que tenemos siempre es la hoja de reclamaciones. Es un instrumento que funciona muy bien y que el consumidor tiene que utilizarlo. En los establecimientos físicos, si compra online, comprueba si ese establecimiento tiene mmm, hoja de reclamaciones online. Y ojo, y una cosa muy importante, cuando compramos online... Compramos las 24 horas del día en cualquier parte del mundo, los 365 días del año. Entonces nosotros decimos que con, ya es complicado reclamar en España a una empresa. Claro. Si nos vamos a la Unión Europea se complica todavía más, más, pero si nos vamos fuera de Europa no tenemos posibilidades. Si compramos en China, que hay muchas páginas de China y nos viene todo de China o de Estados Unidos, las posibilidades de recuperar el dinero o el producto se reducen. Vale. En Europa, si compramos en una página web europea, sí que tenemos el Centro Europeo del Consumidor, que cualquier reclamación la podemos tramitar telemáticamente, el Centro Europeo está en Madrid, depende de la Comisión Europea, y es, existe un Centro Europeo en todos los países de la Unión Europea, en todos los idiomas. Entonces, hoy en día compramos en una página web y nunca nos fijamos en de dónde, dónde está el domicilio social de esa sí, página, sí. nunca, nunca lo vemos y no sabemos dónde estamos comprando. Sí, es cierto, vamos, hasta a mí me pasa que yo me meto, veo directamente una oferta, una promoción y digo, ya está, y no me suelo fijar en nada más, pero siempre hay que leer esa letra pequeña ¿no? de, de todas las páginas, y tanto de las páginas como en tienda física hay que saber leer toda esa política. Nosotros recomendamos también siempre comprar en empresa o en establecimiento adherido al sistema arbitral de consumo, que tienen el distintivo en la puesta o en el escaparate, y eso nos va a dar indicio de que este establecimiento, si tenemos algún tipo de discrepancia, algún tipo de problema, este establecimiento se va a ofrecer voluntariamente a resolvernos ese, ese problema que ha surgido. Vale. Y para todos los que nos estén viendo ahora mismo, ¿cuáles son los consejos básicos para ir a comprar en rebajas? Para que no se sientan pues, engañados, para que compren de manera adecuada, por sí. así decirlo. Bueno, pues lo que estábamos diciendo... ...hacer un listado de lo que necesitamos para evitar esas compras compulsivas... ...comprobar que junto al, al precio original o el primer precio está rebajado... ...que costa el porcentaje o que costa, que costa el, el precio anterior... ...también preguntar las condiciones especiales que se establecen para rebajas en, la, en las devoluciones... Siempre, siempre, bueno, como había dicho, intentar comprar en establecimientos adheridos al sistema arbitral del consumo y, como siempre decimos, guardar los tickets, facturas, ya no solo para futuras reclamaciones, sino también para la garantía de, de los productos. Estamos de rebajas no solo de ropa, pero podemos estar en rebajas también de electrodomésticos claro. que tienen tres años de, de garantía. Siempre hay que guardar los tickets. Vale, y si no consiguen ninguna solución porque quieren reclamar a una tienda y no la consiguen, pueden contactar con vosotros, ¿verdad? Con la organización. Vale, siempre, sí, por supuesto. Si no, hay, si no hay una solución, siempre hay varias alternativas. Pueden acudir a nosotros, a, a, la, a la OCU, pueden a, a la Organización de Consumidores y Usuarios. Si el usuario no encuentra una respuesta satisfactoria por parte de la empresa después de esa hoja de reclamaciones, porque el usuario lo que hace es poner una hoja de reclamaciones en el establecimiento. Esto es muy importante. Existe, Los consumidores creen que la hoja de reclamaciones se pone en la oficina de consumo. Y no es así. La hoja de reclamaciones siempre dicen, voy a ir a consumo a poner una reclamación. No, en consumo no se ponen las reclamaciones. Las reclamaciones se ponen en el establecimiento. Y el vale. establecimiento está obligado en el, en el plazo de 10 días hábiles a darnos una respuesta por carta, por escrito, bien sea por burofá, 
por carta certificada o al correo electrónico que hayamos indicado y en esta carta nos puede dar una posible solución o no nos da una solución. Nos puede dar una respuesta que sea satisfactoria o que, no, o que solucione el problema. Si no nos soluciona el problema el establecimiento, entonces es cuando vamos con la hoja de reclamaciones a consumo. Pero el primer paso siempre, siempre en el establecimiento. Vale, perfecto, pues ahí hemos escuchado a María cómo nos explica esos consejos básicos y sobre todo lo de las hojas de reclamaciones, que eso es muy importante porque yo creo que pocas personas sabían que es en el mismo establecimiento donde se debe poner la hoja de reclamaciones en ese mismo momento, no tener que esperar. Sí, efectivamente. <risa> sí, perfecto, sí. pues ahí hemos escuchado esos, conse esos consejos básicos para ir a las rebajas y para que no nos estafen, siempre mirar las etiquetas de los precios y sobre todo... No comprar lo primero que se nos pase por la cabeza, tener nuestra lista hecha desde casa con las cosas que necesitamos, ¿verdad? Evitar las compras compulsivas, sí, que como está el IPC y el precio de los productos, hay que, hay que un poco pensar en las compras. Pues ahí lo hemos escuchado y muchísimas gracias María. Aquí sabéis Muchas todos que, que podéis contactar en cualquier momento con la organización de consumidores y usuarios que ellos mismos os ofrecerán su ayuda para todo lo que necesitéis. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias María y nos vemos Venga. prontito. Te esperamos nos por vemos aquí. la próxima. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Pues ahí lo hemos escuchado, se rebajan las ofertas, pero los derechos no. Los productos siguen teniendo los mismos derechos que cuando tenían su precio original. Y aquí todas las rebajas. Comienza la rebaja comercial, los nervios, pero siempre tener nuestra lista preparada para no tener esas compras pues, compulsivas. Bueno, han tomado nota, ¿no? Espero que tengan unas buenas rebajas. Y ahora yo lo que también les quiero es invitar a que disfruten del Festival de la Guitarra de Córdoba. El próximo día 3, nada, esta semana ya comienza este festival. Una edición número 43 que nos trae grandes nombres a nuestra ciudad. Si quieren saber cuáles son, acudan a la página web de Limaya. Ahí van a poder encontrar todas las citas y todos los lugares. Y además van a poder adquirir las entradas. Y entradas también queremos que ustedes adquieran, pero para ir al cine. A cines Action. A ver, Andrea. Cuéntame cuáles son las películas que tú recomiendas para que vayamos a verlas también esta semana y ya de paso, cuéntanos qué se cuece en redes sociales. Sí, Amparo, y en Cines Acción podrás disfrutar de una variedad increíble de películas. Y os traigo dos de ellas que triunfan esta semana en la cartelera que además están de estreno. Casa en llamas. Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda su familia en la casa de cada que es en la Costa Brava. Está divorciada de hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso. Pero a Montse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos. Hace tiempo que espera este momento, demasiado tiempo que sueña con él. Este fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo todo. King of Kidness, fábula en forma de tríptico que narra tres historias, la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida, la de un policía aterrado porque su mujer, que había des desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona, y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial destinado a convertirse en un prodigioso líder. Y en nuestra sección de redes sociales traigo novedades. Y es que utilizamos las redes para absolutamente todos. Para buscar receta, ropa, viajes, hasta para archivarnos dónde se encuentran los controles de alcoholemia de los policías. Y os digo esto porque Tráfico quiere multar a todos aquellos que comuniquen mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea dónde se encuentran estos controles a considerarlos que fomenta esa actividad de siniestralidad vial. Gracias al poder de las redes sociales se difunden vídeos con el siguiente que tiene un título que es el siguiente, los secretos de los hoteles para limpiar los colchones. Su, su, la usuaria ha subido este vídeo a redes en el que podemos ver ese, esa solución para limpiar los colchones de nuestra casa que parezcan como los de los mismos hoteles. Con tan solo una mezcla de diferentes ingredientes caseros, un trapo de algodón y un poquito de amor, nuestro colchón quedará perfecto. Increíble la suciedad que sale, hasta lo que no se ve. En la descripción tienes los productos, pero ahora te los adelanto. Dos cucharadas de bicarbonato, una cucharadita de pasta de dientes, un tapón de detergente, cuatro cucharadas de agua oxigenada, agua caliente, mezclamos y listo. ¿Lo conocías? Y han comenzado las rebajas y las redes sociales están llenas de trucos para comprar de una forma adecuada. Yo he traído tres de ellos que son los más importantes. En primer lugar... 
Antes de salir de casa os aconsejo que hagáis una lista de todos aquellos productos y prendas que necesitamos para no llegar al lugar de la tienda y volvernos locos comprando compulsivamente. En segundo lugar, hay días preferibles para ir a las tiendas, como son los domingos, porque muchos de esos comercios reponen todos los productos. Y en tercer lugar, pero no por último, si preferís comprar online mediante las tiendas en internet, os aconsejo que tengáis vuestra cesta preparada para que nadie os quite esa ropa que tanto os gusta. Y hasta aquí nuestra sección de redes sociales. Mañana volvemos con mucho más. Muchas gracias Andrea, mañana volvemos, claro que sí, con más temas interesantes, con más actualidad y por supuesto con nuestros invitados aquí en nuestra terraza de verano. Gracias por estar ahí, que tengan una buena tarde y también una buena semana. Hasta mañana.